المفتقة أو الحلبة المعقودة الراعي الرسمي للشتاء مش هنعد بقى الفوائد اللي موجودة فيها لكن هي طبعا بتزود الوزن جدا وكلنا عارفين حاجة زي دي هنعملها بالطريقة الأصلية الصحيحة بطريقة زمان حرفيا ولا غلطة وفي خطوة واحدة وبطريقة بسيطة جدا وفي خمس دقايق حلة بقى تكون ألومنيوم وتكون كبيرة وواسعة لأن مفتقة بتفور هنحط فيها تلتين كوباية من الزيت النباتي نقدر نستخدم زيت عباد الشمس أو نقدر كمان نستخدم زيت ذرة أو زيت زيتون سمنة لا زبدة لا أي حاجة غير الزيت مش هتنفع في وصفة النهاردة هنحط عليها بقى كده كوباية إلا تلت من الفول السوداني يعني تلتين كوباية فول سوداني محمص ولو عندكم الفول السوداني بتاعكم ني خلاص سيبوه يتحمص شوية أنا الفول السوداني اللي عندي كان محمص فهديله كده تقليبة مع الزيت لحد ما أتأكد إن الفول نشف كده وأخد تحميصة حلوة مع الزيت وهطلعه كده على طول أنا بعمل الخطوة دي ليه علشان السوداني يفضل مقرمش وهو في المفتقة لآخر معلقة فيها الخطوة دي مهمة جدا علشان تضمنوا إن المكسرات بتاعتكو هتفضل مقرمشة كده جوة الحلبة ومش هتطرى معاكم بعد بقى ما قلبته كده حوالي دقيقة كده على النار في الزيت هنبتدي بقى نصفيه ونطلعه في طبق على جنب ونفس الزيت هنحط فيه تلتين كوباية من السمسم الني سمسم مش محمص لازم يكون السمسم بتاعكو ني علشان يديني نتيجة حلوة جدا لأنه هيقعد شوية على النار ويتحمص فيهم فلازم يكون السمسم ني لو السمسم محمص هيمرر معاكم خلوا بالكم من التكات اللي بقول لكم عليها بعد ما نزلت بقى السمسم على طول كده في الزيت السخن قلبته تقلبتين ونزلت عليه بالدقيق مقدار الدقيق قد ايه 200 كوبايه من الدقيق ما يعادل 85 جرام من الدقيق دقيق مع السمسم وهنحمصهم مع بعض لحد ما السمسم بتاعي ياخد اللون الذهبي الحلو اللي انتم شايفينه ده والدقيق كمان ريحته تطلع كده وكمان ياخد تحميصه حلوه كان ما يكونش طعمه باين في المفتقة هننزل عليهم بكيلو وربع من العسل الاسود طبعا اختاروا بقى نوع عسل يكون حلو علشان يديكوا طعم حلو في الاخر عسل بدرجة حرارة المطبخ يعني ما نجيبهوش من التلاجة نحطه على الوصفة لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ علشان كده قلتلكوا هاتوا حلة كبيرة لان العسل دلوقتي هيغلي وهيبتدي فور الوصفة دي سهلة جدا هنعملها في خمس دقايق اهم حاجة فيها ان احنا طول الوقت بنقلب في المفتقة بتاعتنا مش بنسيبها رشة الملح دي اساسية جدا في عمل المفتقة ما تستغنوش عنها هنبتدي بقى كده نقلب السمسم مع العسل والدقيق كويس جدا لحد ما يغلي غليان بقى العسل ده هيضمن لي ان يكون السمسم استوى والدقيق استوى والمفتقة كمان ابتدت تقعد كده وتستوي معايا علشان تديني نتيجة حلوة جدا لو قعدت معاكم من السنة للسنة هتكون بنفس القوام النار بتاعتي متوسطة ولا هي عالية على الآخر ولا هي واطية على الآخر نار وسط كل شوية كده كل دقيقتين تلاتة هنفضل نقلب فيها بصوا بتغلي معايا ازاي من النص أنا عاوزة بقى الحلة كلها تكون بتغلي كده من الجناب ومن النص من كل حتة في المرحلة دي كده بعد مرور حوالي سبع دقايق والمفتقة على النار هنحط عليها معلقة كبيرة مليانة من عسل الجلوكوز عسل الجلوكوز هنا هيحافظ على النعومة اللي بتكون في المفتقة وهيخلي المفتقة أو الحلبة المعقودة بتاعتك ما تسكرش منك مهما قعدت فمهمة جدا معلقة العسل الجلوكوز دي ان انتوا تحطوها مش هنقدر نستغنى عنها علشان نضمن ان المفتقة ما تسكرش والسكر يخرص فيها تمام؟ هنقلب بقى كده العسل كويس جدا مع المفتقة ولو انتوا بقى ملاحظين المفتقة بتاعتي بتغلي مادة الحفظ بقى بتاعتنا هي عصرة نص لمونة هننزل كده بنص الليمونة على المفتقة وطبعا نص الليمونة ده بيعمل ايه؟ بيخلي الحلبة تقعد كويس وكمان هو مادة حافظة علشان ما تبصش معاكو هنحط عليها بقى هنا للطعم وللفوايد كمان معلقة او نص كبار من حبة البركة تقدروا كمان تحطوا شمر ويانسون وكراوية يكونوا متحمصين ومطحونين عليهم بس انا بصراحة ما كانش متوفر عندي فان شاء الله المرة الجاية وانا بعملها هحط فيها البهارات اللي بقول لكم عليها دي بتدي الحلبة طعم حلو جدا تقدروا كمان تجيبوا المحوجة اللي هي بيكون قرطاس الحلبة اللي بيتباع عند العطار قولوا له كده وهيديه لكم اسمها المحوجة او قرطاس الحلبة اهم بقى مكون وهو المكون الاساسي اللي هنضيفه للمفتقة او للعسل علشان تبقى مفتقة وهي الحلبة المطحونة عارفين الحلبة الصفرة اللي هي الحبوب دي 
هي دي الحلبة دي بتكون مطحونة هناخد منها ست معالق كبار ما يعادل ستين جرام من الحلبة المطحونة تمام؟ علشان بقى المفتقة ما تطلعش مرة معايا هنعمل ايه واحنا بنضيف الحلبة اولا مش هنضيفها من البداية لان لو ضفناها من البداية هتمرر وهتخليلي المفتقة بتاعتي مرة جدا فهنعمل ايه هنضيفها كده معلقة بمعلقة في الاخر خالص وهنبتدي نضيف اول معلقة اول ما تختفي نبتدي نضيف المعلقة التانية وهكذا هنضيفهم بالتدريج لحد ما نخلص كل كمية الحلبة اللي موجودة معنا مهمة جدا الخطوة دي خلوا بالكو علشان تضمنوا ان المفتقة ما تكونش مرة معاكو ناس كتير بيشتكوا ان المفتقة بتكون مرة هو ده السبب انهم في الاول بيحمصوا الحلبة مع الزيت والمكسرات فالحلبة بتطلع مرة جدا لا الحلبة بتضاف في الاخر ومش بتضاف مرة واحدة بتضاف على دفعات كده او معلقة معلقة زي ما وريتكو كده بالظبط وكل ما نضيف معلقة بنقلبها كويس جدا مع بقية المكونات او مع العسل لحد ما تختفي وبنضيف المعلقة التانية هي دي الطريقة الاصلية المظبوطة والصحيحة بتاعة زمان بتتعمل بنفس الطريقة بصوا بقى هنا كده نعرف ازاي ان المفتقة بتاعتنا استوت لما تكون بتغلي بالشكل ده كده والمكسرات مش عايمة على الوش طول ما المكسرات عايمة على الوش بتكون الحلبة او المفتقة ما استوتش لا لازم المكسرات بتاعتي تكون متوزعة كويس جدا في الحلة وتكون من تحت لفوق كده زي ما انتوا شايفين معايا كده اخر اضافة ضفتها وهي السوداني اللي حمصناه في الاول خالص هيفضل بقى بقربش معايا لاخر سودانية تقدروا طبعا تضيفوا اي نوع مكسرات بتحبوه خلاص بعد ما ضفنا السوداني هنطفي بقى النار كده الحلبة استوت وهنسيبها بقى كده تهدى شوية لكن ما تبردش تماما يدوب بس كده تبقى درجة حرارتها كده قادرين نستحملها علشان نحطها في البرطمانات ما تحطوش الحلبة المعقودة او المفتقة في البرطمان وهي سخنة نزلة من على النار لان هيتكون بخار المية وهتبوز معاك لازم تكون بقى دافية هتحطوها بقى في برطمانات تقفلوا البرطمان كويس جدا وتاكلوها بقى بالصحة والهنا كده سندوتشات بتدفي جدا كنت معاكم مروة سامي اشوفكم في وصفة جديدة باي باي